হ্যালো ডিয়ার ভিউয়ার্স অ্যান্ড অল অফ মাই সাবস্ক্রাইবার স্বাগতম জানাচ্ছি ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির পক্ষ থেকে আমি ইস্তেয়াক খান জুমন রয়েছি আপনাদের সাথে আরও স্বাগতম জানাচ্ছি আর ডি নিউ টিউটোরিয়ালের আরও একটি নতুন টিউটোরিয়ালে আমরা আজকে শিখব কীভাবে আপনি সেভেন সেগমেন্ট ডিসপ্লে ইন্টারফেসিং করবেন আর ডি নিউর সাথে আর এই সেভেন সেগমেন্ট ডিসপ্লে কি সে সমস্ত সব কিছু নিয়েই আমাদের আজকে টিউটোরিয়াল দিই তো চলুন দেরি না করে ক্লাসটি শুরু করা যাক তো প্রথমেই আমরা প্রোটিয়াস যে সফটওয়্যারটি রয়েছে সেটাকে ওপেন করে নিব কেননা আমরা সিমুলেশনগুলো প্রথমে দেখব প্রোটিয়াসে দেন আমরা এটাকে প্রোগ্রামিং কোডিং করব এবং ফাইনালি আমরা প্র্যাকটিক্যাল আউটপুটটাও দেখব বরাবর আমি যা করি আর যারা পূর্বের ক্লাসটি দেখেননি অবশ্যই পূর্বের ক্লাসটি দেখে আসবেন না হয় আপনি বুঝতে পারবেন না যে আমি এই আরডিনো কীভাবে প্রোটিয়াস ইন্টারফেস করালাম সে সমস্ত বিষয় আমি প্রথম ক্লাসে বলেছি অর্থাৎ এই ক্লাসের পূর্বে বা যারা খুঁজে পাচ্ছেন না পূর্বের ক্লাসটি তারা এই ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে একটু চেক করবেন আমি লিংক দিয়ে দেবো সেখান থেকে আপনারা ভিডিওটি দেখে নেবেন দেন এই ভিডিওটা দেখবেন ওকে তো আমরা বরাবরের মতো প্রথমেই এই কম্পোনেন্ট মোডে চলে যাব এখান থেকে পিতে মাউস পয়েন্টটা ক্লিক করব করার পর এখানে রয়েছে আমার আর ডি নু এটাকে আমরা সিলেক্ট করে ওকে করে দিব আর আমাদের লাগবে হচ্ছে একটা সেভেন সেভেন সেগমেন্ট ডিসপ্লে অর্থাৎ এখান থেকে আমরা একটা সেভেন সেগমেন্ট ডিসপ্লে নিব সেভেন সেগমেন্ট লিখে দিচ্ছি তো আর কিছু লেখলাম না সেক পর্যন্ত লেখলাম এখান থেকে চলে যাবেন অক্ট্রো ইলেকট্রনিক্স খুঁজে বের করবেন কমন ক্যাথট দুই রকমের হয়ে থাকে সেভেন সেগমেন্ট ডিসপ্লে আমরা জানি একটা হচ্ছে কমন অ্যানড আর একটা হচ্ছে কমন ক্যাথট অর্থাৎ কমন অ্যানডে সবগুলো এল ইডির পিন একসাথে পজিটিভের সাথে কমন থাকে আর গ্রাউন্ডের মাধ্যমে সেটাকে সিগনালিং করা হয় আর কমন ক্যাথডে হচ্ছে গ্রাউন্ডগুলো কমন থাকে আর আমরা পজিটিভ দ্বারা টিগারিং করি ঠিক আছে তো এটা প্র্যাকটিক্যালটা দেখলেই বুঝতে পারবেন তো এখানটা দেখেন কমন অ্যানড ওপরেরগুলো আর নিচেরগুলো হচ্ছে কমন ক্যাথড তো এখান থেকে আমরা যে কোনো একটা কমন ক্যাথড নিব ঠিক আছে ওকে তো আমরা এই গ্রিন কালারের কমন ক্যাথড সেভেন সেগমেন্ট সেভেন সেগমেন্ট ডিসপ্লেটা নিব অর্থাৎ সেভেন সেগমেন্ট কমন ক্যাথড তো এটাকে ওকে করে দিলাম এখন আমাদের পার্স নেওয়া শেষ এই দুইটা পার্স নিয়ে আমাদের কাজ আসছে তো আর ডিনোকে আমরা বসাবো এটাকে রাইট বাটন ক্লিক করে রোটেট করে নিচ্ছি আমার কাজের সুবিধার্থে আপনার আপনাদের কাজের সুবিধার্থে যেভাবে বেটার হয় সেভাবে সেট করে নেবেন তো এটাকে হালকা জুম করে নিই যাতে আপনারা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারেন তারপর সেভেন সেগমেন্ট ডিসপ্লেটাকে আমরা এখানটাই প্লেসমেন্ট করে দিব করার পর এখানে কিছু ব্যাপার ক্লিয়ার হবে এটা যখন আপনারা আরেকটা চিত্র দেখাবো আপনাদেরকে ফিগার দেখাবো তাহলে আপনারা ক্লিয়ার হয়ে যাবেন যে আসলে এই সেভেন সেগমেন্ট ডিসপ্লে প্র্যাকটিক্যাল বায়াসটা কীভাবে করতে হয় প্রোটি আছে বায়াসিং একদম সিম্পল ঠিক আছে তো আপনারা জাস্ট বরাবর এই এখান থেকে নেবেন দুই নাম্বারটা কানেক্ট করে দেবেন সবার উপরের একটার সাথে তারপরে তিন নাম্বারটা কানেক্ট করবেন পরেরটা সিরিয়ালি জাস্ট একের পর এক কানেকশনটা দিয়ে যাবেন ওকে জাস্ট সিরিয়াল বাই সিরিয়াল কানেকশন করে যাবেন আট নাম্বারটা সবার নিচেরটার সাথে ঠিক আছে এখন এখন দেখেন এখানে কিন্তু এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাতটা রয়েছে ঠিক আছে সাতটা টার্মিনাল রয়েছে কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি আপনি টার্মিনাল পাবেন হচ্ছে টোটাল দশটা যার ভিতরে দুইটা থাকবে গ্রাউন্ড পিন কমন এবং আটটা থাকবে এবং এখন এই আটটা আবার কোনটা ঠিক আছে প্র্যাকটিক্যাল এখানটায় দেখবেন একটা ডট থাকে ঠিক আছে সাধারণত আমরা এইট বা ঘড়ির কাটা তৈরি করার ক্ষেত্রে সরি মানে কোনো ভ্যালু দশমিকের সাহায্যে দেখানোর ক্ষেত্রে দুইটা ডিসপ্লে এখানে একটা ডট এলইডি থাকে ছোট করে আর আসলে এই সেভেন সেকেন্ড ডিসপ্লেটা কি আমি একটু বুঝাই আপনাদেরকে তাহলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে ব্যাপারটা বুঝতে এই যে আমরা একটা কালার দেখতে পাচ্ছি এই কালারের ভিতরে কিছুই নেই সিম্পল একটা এলইডি বাতি ঠিক আছে আমি যদি একটা এলইডি বাতি নেই এলইডি ঠিক আছে আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে ব্যাপারটা একটু ক্লিয়ার করে দিচ্ছি এখান থেকে অপ্টো ইলেকট্রনিক্সে যাব গ্রিনটা নেই জাস্ট এই এলইডি বাতিটা ঠিক আছে ধরেন এখানের কিন্তু টোটাল টোটাল এখানে সাতটা এলইডি রয়েছে বলে প্রত্যেকটা এই যে কালারের নিচে একটা করে এলইডি বাতি থাকে এবং এভাবে হচ্ছে সাতটা এলইডি দিয়ে দেখেন এই যে এইটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে আমরা যে এইটটা দেখতে পাচ্ছি এটা টোটাল সাতটা যেমন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাতটা সাতটা এলইডি দিয়ে করা হয় বলে একে বলা হয় সেভেন সেগমেন্ট অর্থাৎ সাতটা ধাপে এই ডিসপ্লেটা তৈরি করা হয় এ কারণে একে বলা হয় সেভেন সেগমেন্ট ডিসপ্লে ওকে আর নিচে আরেকটা থাকে ডট ঠিক আছে টোটাল এলইডি থাকে হচ্ছে আটটা এবং সবগুলোর কমন অবস্থায় থাকে দুইটা 
ग्राउंड पिन ये हमें प्रैक्टिकाली जेटा देखते पर प्रैक्टिकल बस तो एक भिन्न है ठीक है तो से बोले देव क्यों बैसिंग करबें और एन ये रही है एखानटा प्रोटे आ এটা হচ্ছে আমাদের গ্রাউন্ড টার্মিনাল সো আমরা এখান টার্মিনাল মোড থেকে এখান থেকে গ্রাউন্ডটা নিয়ে এটাকে কানেক্ট করে দেবো কারণ আমরা আগে প্রোটিয়াসের সিমুলেশনটা ওকে হলেই আমাদের প্র্যাকটিক্যালও এটা কাজ করে আমরা এর আগের ক্লাসও দেখতে পেরেছি যে প্র্যাকটিক্যালও সেম একইভাবে কাজ করে ওকে তো আমাদের এটা হচ্ছে বায়সিং ঠিক আছে তো এখন আমরা দেখব প্রোগ্রামিংটা বরাবরের মতোই আমরা এটার ভিতরে যে বয়ের সেট এখান থেকে আমরা প্রোগ্রাম লেখা শুরু করে দিই পিন মোড নিব पिन मोड अर्थात हमें आउटपुट की कि पिन निब से दीब जेम पिन मोड हमें फार्स्ट ब्रेकेटर भरे प्रथम टाइम टू तर एखे एक कमा यूज करब कर बड़ो हाथ लिखे दीब आउटपुट हम जी भाव लिखब अपना यह भाई लिखबें और आस्ते आस्ते प्रोग्रामिंग अपना निजे क्लियरलि बुझे जाबन तर पिन मोड बड़ो हाथ एम डिई दैन फार्स ब्रेकेट हमें एखानटा थ्री कमा आर एक स्पेस दिए आउटपुट लिखे दीब तो जेहेतु आप बे कैकटा ये निब सरि ऊपर अवश्य सेम क्लोन यूज करबें ये लाइनगुल शेष हार पर तो ये एक कमन कर देखे नी एक दुई तीन चार पाँच छटा लागू टोटाल तो ये दुईटा ना हो तो ये कपि करब कंट्रोल सी चपल कम्पिटार के कीबोर्ड थे यहाँ के कंट्रोल भि कर दिल चार छा आठटा नहीं एक डिलीट कर देव ओके एखान एक डिलीट कर दीची शर्टकाट प्रसेस शिखे गाची और अपन के भाव करबें दुई तपर एखे दिल थ्री सरि फोर है फोर दें नीचे फाइव दें नीचे सिक्स दें सेवेन एंड दें एट ओके तो आठटा पिन निल सरि सातटा पिन नहीं जो तो षाट सेभन सेगमेंट डिसप्ले आपनारा जो डटा के देखते चान তাহলে এখানে কয়টা নেবেন আপনারা আটটা নেবেন আরেকটা পিন বেশি নেবেন ওকে তো এখন আমাদের কাজ হচ্ছে মেন বয়েড লুপের ভিতরে মেন প্রোগ্রামটা লেখা যে আসলে মেন প্রোগ্রামটা কি তো আমরা এটাকে আসলে আমরা কাজটা করব স্ক্যানিং এর মাধ্যমে আমরা প্রতিটা পিনকে স্ক্যানিং করব ঠিক আছে আউটপুট পিন এই সাতটা পিনকে স্ক্যানিং এর মাধ্যমে আমরা দেখব এবং প্রথমে আমরা এটার এই সেভেন সেগমেন্ট ডিসপ্লের যে শেপটা সেটাকে পরিপূর্ণ করব এবং সে এবং তারপর এটাকে আবার ধীরে ধীরে মুছবো ঠিক আছে তো এভাবে আমরা আজকে সেভেন সেভেন ডিসপ্লেটা দেবো এটা আপনারা ভিটোর ইন্ট্রোতে দেখতে পেরেছেন প্রথম অবস্থায় আমি কিন্তু দেখিয়ে দিয়েছি ঠিক এই কাজটা করব যেহেতু তো সেটার জন্য আমাদের স্ক্যানিং প্রসেস করতে হবে অর্থাৎ আমরা এখানে একটা ফর কমান্ড ইউজ করব ঠিক আছে আর যারা প্রোগ্রামিং সি একেবারেই জানেন না তারা আমার প্রোগ্রামিং সির উপরে দুইটা ভিডিও আছে একটু কষ্ট করে দেখলে আপনারা এই ফর কি ওয়াইল কি লুপিং কি সব কিছু বুঝে যাবেন ঠিক আছে তো এখানটায় ফর ফর দেওয়ার পর আমি ফার্স্ট ব্রেকেট দিলাম দেওয়ার পর ইন্টেজার ভ্যালু নিব আই ইকুয়াল আমরা যেহেতু দুই নম্বর পিন থেকে শুরু করেছি তো এখান থেকে সেমি ক্লোন তারপর হচ্ছে আই গ্যাটার দেন আই গ্যাটার দেন এখানে নাইন নিলাম তারপর আবার সেমি ক্লোন দিবেন দেওয়ার পর আয়ের ভ্যালু আমাদের কি করবে এক এক করে বাড়বে যেহেতু ইনক্রিমেন্ট টাইপ ভ্যালু তো আমরা প্লাস প্লাস দিব দেন ফার্স্ট ব্রেকেট ক্লোজ করে দেব দেন इंटर और एक सेकेंड ब्रिकेट निल एखानटे आर डिजिटल रईट आप आयर भूटा एक बार हाई करब अर्थात कि हमारे एक एलईडी बत जल्बे आर एक एक एलईडी बिग रिवार्से निबे जाए सो जेहेतु अन और अफ हो सो एखान लिखते हो डिजिटल रईट डिजिटल बड़ हाथ डब्ल्यू आर आई टी डिजिटल रईट फार्स्ट ब्रेकेट देवर पर हमें एखानटे निब हे आई हमारा जेहतु आई के डिक्लारेशन कर सो आई के निब आई के नार पर एखानटा आई कमा सरि एखान आई नार पर कमा दीब देवर पर हाई जि एस हाई हाई लिखे दिल कारण आयर भू प्रथम अवस्था कि एक एक बात ही जलते थक स्कैनिंग प्रसेसर माध्यम ठीक है तो एखान सेम क्लोन दिल पर आर इंटर दिए डिले टाइम यूज कर डिले टाइम तो कत नीते डिले टाइम तो नीते छस मिली सेकेंड नहीं ठीक है मैं प्राय हाफ सेकेंड कि बसि तर सेकेंड ब्रेकेट क्लोज अलरेडी क्लोज कराई आज जेहेतु एट एक भलो प्रसेस आर डिनोर तपर हम क्लोज हर पर जब फर लूपे एन उल्टो दिखे जाब फर आर सेम भाव इंटेजर लेखब जा तई 
ঠিক আছে উপরে যা লিখেছিলাম ইন্টিজার ভ্যালু টু থেকে শুরু করব এবং সেম ফ্লোন দিব আই গ্রেটার দেন নাইন গ্রেটার দেন নাইন তারপর সেম ক্লোন তারপর আই এর ভ্যালু কি এক এক করে বাড়বে সো আই প্লাস প্লাস আপনারা যদি দুইটা করে এলইডি জ্বালাতে চান তাই প্লাস টু দিবেন তাহলে একটু চেঞ্জ এগুলো চেঞ্জ করে দেখবেন প্রোগ্রামিং আসলে কি হয় না হয় ঠিক আছে দেন আমরা ইন্টার দিয়ে আবার একটা ফার্স্ট ব্রেকেট ফার্স্ট কি ওপেন সেকেন্ড ব্রেকেট ইউজ করবো সরি তারপর আবার ডিজিটাল রাইট ডিজিটাল রাইট ডিজিটাল রাইট তারপর ফার্স্ট ব্রেকেট আই কমা এখন কি করব আমরা লো করব অর্থাৎ বাতিগুলোকে নিভাবো দেন আবার ফার্স্ট ব্রেকেট ক্লোজ করব এখানটা সেমি ক্লোন অবশ্যই ইউজ করবেন করার পর একটা ডিলে টাইম ইউজ করতে হবে ঠিক আছে অর্থাৎ অফ থাকবে কতক্ষণ ডিলে এল এ ওয়াই ডিলে তো ডিলে টাইম কত দিতে পারি আগেটা যেহেতু ছয়শো মিলি সেকেন্ড দিয়েছি তো এটাকে ছয়শো মিলি সেকেন্ড দিলাম সেমি ক্লোন ক্লোজ করলাম অ্যান্ড দেন এটাকে একটু স্ক্রুলিং করে নিই দেন আমি এটাকে আরেকটা ইন্টার দিই এটার ভিতরে আমি আরেকটা ডিলে টাইম ইউজ করতে চাচ্ছি এখানে ডিলে টাইম এটা হচ্ছে প্রোগ্রামের সিকোয়েন্সের জন্য একটা ডিলে টাইম ইউজ করতে হয় এটা আমরা জানি যারা প্রোগ্রামিং করে থাকি তারা সবাই কম বেশি জানি যে একটা ডিলে টাইম ইউজ করতে হয় ঠিক আছে এটা যারা মাইক্রোমেন্টলার করেন তারা জানেন যে এটা বেটার ঠিক আছে এটা দেওয়াটা দরকার ঠিক আছে অলটাইম আপনারা একটা ডিলে টাইম ইউজ করবেন প্রোগ্রামিং সিকোয়েন্স মিলানোর জন্য ওকে আমরা এখন এটাকে ভেরিফাই করে দেব তো ভেরিফাই যখনই করতে যাব তখন আমার এই সেট আপটাকে সেভ করতে হবে আমার যে প্রোগ্রাম কোডটা এটাকে আমরা সেভ করে নেব তো এটাকে লিখি আজকে যেহেতু আমাদের সেকেন্ড ক্লাস তো আমি এখানে লিখে দিই সেকেন্ড ক্লাস দেন সেভ সো কিছু ইরোড দেখা দিয়েছে তো ইরোডটা কেন এটা একটু ক্লিয়ার করি আনএক্সপেক্টলি এখানটায় আমি সেমি ক্লোন মিস করে গেছি ওকে দেন এখন আবার ভেরিফাই করি এখানটা কি কোনো কিছু মিস করে গেছি নিশ্চয়ই এখানেও কি সেমি ক্লোন মিস এখানটায় আয়ের ভ্যালু লেখি নেই এখানে হবে আই এখন ভেরিফাই করি এখানটায় আবার কি প্রবলেম ডিজিটাল ডিজিটাল মানান ভুল ডিজিটাল হবে আই আই এল ডিজিটাল রাইট ওকে ওকে এখন আমরা আবার ভেরিফাই করে দেখি যে কি অবস্থা তো দু একটা ছোটোখাটো ভুল হয়েছিল তো এতে বেটার হলো আপনারা বুঝতে পারলেন যে আসলে প্রোগ্রামিং আপনি যতটাই দেখে করেন আর না দেখে করেন আপনার দু একটা জিনিস মিসিং হবেই আর প্রোগ্রামিং ব্যাপারটা এরকম এটা সবাই কম বেশি জানে ঠিক আছে তো ছোটোখাটো ভুল হয়েছিল তো ঠিক আছে এখন আমাদের প্রোগ্রাম ওকে এখন আমরা ক্যাচ ফাইলে যাব এখান থেকে এক্সপোর্ট কম্পাইল বাইনারি আমরা এই ফাইলটাকে বাইনারি করে নিব করার পর আমরা এটাকে মিনিমাইজ করব করার পর প্রোটিয়া সফটওয়্যারটা ওপেন করব করার পর এই আরডিনের উপরে মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করে ইডিট প্রপার্টিসে চলে যাব এখান থেকে প্রোগ্রাম ফাইল সিলেক্ট করে দেব করার পর ডেস্কটপ ডেস্কটপ থেকে আমরা যেহেতু আজকে সেকেন্ড ক্লাস এই যে সেকেন্ড ক্লাস ফাইলে সেভ করেছিলাম আরডিনোটাকে এখানে দেখেন আমাদের একটা হ্যাক্স ফাইল রয়েছে এটার উপর মাউস পয়েন্টটা সিলেক্ট করে ওপেন করে দেব করার পর এখান থেকে ওকে ওকে তো এখন আমরা প্লে করে দেখি আসলে আমাদের প্রোগ্রামটা হয়েছে কিনা ওকে তো একে একে এলইডি বাতিগুলো জ্বলছে আবার একে একে এলইডি বাতিগুলো নিভে যাচ্ছে তো এটাই ছিল আমাদের আজকের প্রোগ্রাম তো এটাকে আমরা এখন প্রোটিয়া সিমুলেশন দেখলাম আর এখন আমরা হার্ডওয়্যার সিমুলেশনটা দেখব তো দেখার পূর্বে তো আপনাদের আমি একটা চিত্র দেখাচ্ছি জাস্ট এই সেভেন সেগমেন্ট ডিসপ্লে বাস্তবে আপনারা কীভাবে কানেকশনটা করবেন সেটা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি যে প্রথমে দেখেন এ নিচের যে প্রান্তগুলো রয়েছে দেখেন টোটাল হচ্ছে দশটা পিন থাকবে প্র্যাকটিক্যালি যার ডান পাশের উপরের পিনগুলোর মধ্যে যে ডান পাশের যে দুইটা রয়েছে এই পাশেরটা হচ্ছে প্রথমটা হবে আমাদের দুই নাম্বার আরডিনো পিনের সাথে কানেকশন হবে তারপর এটা তিন নাম্বার তারপর একটা চার নাম্বার পিনের সাথে তারপর একটা পাঁচ নাম্বার এবং এরপরে ছয় নাম্বার পিন এটা অর্থাৎ আমার আরডিনো ছয় নাম্বার পিনের সাথে এই পিনটা কানেকশন হবে এবং আরডিনো আট নাম্বার পিনের সাথে এই পিনটা কানেকশন হবে এই টোটাল পিন কানেকশনগুলো আরডিনোর সাথে একদম সিম্পলভাবে জাস্ট পিনগুলো লাগিয়ে দেবেন আমি ভিডিওতে আপনারা যেভাবে দেখেছেন যেভাবে পিনগুলো কানেকশন করতে হয় আমি ভিডিওটা আরেকবার দেখাচ্ছি আপনাদেরকে তো এভাবে কানেকশন দেওয়ার পর জাস্ট এটাকে আপনারা 
আপনার কম্পিউটারে নেবেন ঠিক আছে আমিও আমার কম্পিউটারে জাস্ট ইউসবি দিয়ে এটাকে কানেকশন করছি এখন আমরা এটাকে আপলোড করে দেব তো আপলোডিং হতে কয়েকটা সেকেন্ড সময় লাগবে তো আপলোড হয়ে যাবে ওকে ডান আপলোডিং এখন আপনারা এটা প্র্যাকটিক্যাল যে ভিডিওটা আমি করে রেখেছি ঠিক আছে আপনারা এখন প্র্যাকটিক্যালটা দেখবেন ওকে তো চলুন আমরা প্র্যাকটিক্যাল ভিউটা দেখি সো এই ছিল আমার আজকের ভিডিও যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন এবং কমেন্টে জানাবেন আপনার মন্তব্য বক্তব্য যত সব আর যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্য অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল বাটনটি অ্যাক্টিভ করে রাখবেন পরবর্তী ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য এই বলে এখানে বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ সবাইকে